путешественник продолжает знакомиться с Буковиной и побывал в одном из старейших сел исторической Молдовы, а также прокатился на настоящем паровозе по узкоколейной железной дороге. Шла третья неделя войны, начавшаяся после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Друзья и знакомые, для которых происходящее оказалось такой же неожиданностью, как и для меня, рассказывали о том, как резко менялась жизнь после того, как Россию стали исключать из числа цивилизованных стран. Наконец, начала улавливаться логика в том, что происходило последние десятилетия. Долгое время мне казалось абсурдной подготовка страны к изоляции, суверенный интернет, своя система межбанковских платежей, так как представить, что Запад просто так возьмет и отключит Россию от всего этого, было невозможно. Но если принять, что все это время велась подготовка к войне, и международная изоляция страны рассматривалась лишь как одно из побочных последствий достижения Путиным своей главной цели, то все встает на свои места. Утром в воскресенье я вновь сел на поезд. Правда, на этот раз проехал всего две остановки. В планах было посещение этнографического музея в Хородник де Жос, соседствующего с городом Радеуце, и прогулка по соседним селам, которые здесь расположены так плотно, что одно сразу переходит в другое. Мне все еще было непривычно видеть такие большие, крепкие и ухоженные дома. Сельская местность, особенно вдали от крупных городов, по-прежнему ассоциировалась у меня с разрухой и запустением. А здесь даже деревянные крыши старых исторических домов поддерживались в хорошем состоянии и регулярно ремонтировались. Часто попадались и совсем новые дома с автоматическими воротами, кованными решетками и различными архитектурными наворотами. Тем не менее, большинство строений, как и, например, колодцы типа Журавель, можно отнести к традиционной архитектуре. Это не пригородный коттеджный поселок. До сравнительно небольшого областного центра отсюда 40 километров. Ближайшего крупного города все 160. А именно село с соответствующим укладом жизни, полями, амбарами и, конечно же, церквями, старинными и не очень, различных форм и размеров с темными и светлыми крышами, деревянными, железными, медными, а также крестами сложной формы, богато украшенными различными металлическими или стеклянными элементами. И снова поля, сено и кукуруза, заготовленные для прокорма сельскохозяйственных животных на зиму, причем в таком количестве, что вроде бы уже и началась весна, а они все не заканчиваются. Этнографический музей был открыт в 2007 году двумя братьями, дома которых расположены рядом друг с другом и сейчас занимает большую часть их участков. Братья давно интересовались предметами традиционного быта и собирали большую коллекцию того, что когда-то использовалось в повседневной жизни. Сейчас, без подсказки, я сам бы не догадался, что деревянные бочки с непонятной и нелепой на первый взгляд ручкой использовались для измерения объема зерна. Другие же предметы, как, например, весы, произведенные в Кишиневе, я отчетливо помню из детства. У нас были такие же. Беспроводные утюги в обычном быту я не застал, но подробно познакомился с ними в городе Переславль-Залесский Ярославской области, где есть музеи утюгов и чайников. В студенчестве осенью 2003 я впервые оказался в них во время очередного путешествия как посетитель, а весь следующий год ездил в чайники чуть ли не два раза в месяц как внештатный экскурсовод. Мне понравилась идея музея и его атмосфера, а также возможность проводить интерактивные праздники с практическим использованием предметов старины и просто общаться с большим количеством разных людей, веселить их, рассказывая и показывая вещи, угадать предназначение которых в современной жизни не так-то просто. Кстати, именно это помогло мне избавиться от имевшей тогда места застенчивости, стать общительным и открытым, как, в общем-то, и поездки автостопом, в первую из которых я отправился в марте 2002 года. До Александрова, как и за полгода до этого, во время моего самого первого двухдневного путешествия, мы добрались по железной дороге. Но дальше, на старой электричке с деревянными окнами и сиденьями, мы доехали только до Берендеева, и там уже вышли на дорогу ловить машину. Попробовать автостоп сразу на крупной трассе почему-то было страшно. 
На самой первой машине мы проехали всего 5 километров до села Ефимьева, но затем достаточно быстро добрались до главной цели поездки по случайному совпадению Переславлю-Залесскому. Тогда я еще не догадывался, что спустя два года стану регулярно сюда ездить автостопом из Москвы напрямую по федеральной трассе Холмогоры. Один из основателей этнографического музея до пенсии работал в школе. Видимо, оттуда в коллекцию попали книги с коммунистической пропагандой. Моральный кодекс пионера. Материалы съезда в партии. Кстати, солнечные часы, которые теперь стоят во дворе, были принесены в школу пионером в ходе сбора металлолома но оказались спасены от переплавки и сохранились. А вот большая часть пропагандистской литературы за 10 дней революции 1989 года из чего-то очень важного превратилась в макулатуру. В музее показаны основные занятия, которыми в обязательном порядке должны были владеть сельские жители в зависимости от пола для того, чтобы вести полноценное хозяйство. Раньше в селах супермаркеты не строили, Поэтому одежду себе шили дома. Собственноручно проходя весь процесс от выращивания, заготовки и обработки льна до создания готовых изделий. Основатель музея рассказал, что в 90-х годах односельчане обращались к ним с братом за помощью по дому, что-то отремонтировать, что-то сделать. Но денег у людей было мало. Румыния, как и многие другие постсоветские страны, тяжело переживала последствия построения коммунизма. И в качестве оплаты за работу им предлагали различные полезные в хозяйстве и не очень предметы. Оттуда и коллекция. А затем уже появилась идея сохранить память о тех временах, когда многие вещи практически любой сельский житель мог сделать сам в своей мастерской. Любовь к физике и астрономии, которые один из создателей музея преподавал в школе, сохранилась у него и на пенсии. Поэтому на своем участке он построил небольшую обсерваторию. И каждый август, когда орбита Земли пересекает метеоритный поток Персеиды, приглашает всех желающих понаблюдать за этим явлением через телескоп. А в одном из деревянных домов своими руками он сделал самый настоящий планетарий. Как заведено в таких местах, при помощи маятника Фуко здесь за несколько минут можно убедиться в том, что Земля вращается вокруг своей оси. А зайдя под купол и дождавшись, когда после выключения света глаза привыкнут к темноте, можно подробно рассмотреть звездное небо таким, каким его видят люди, находящиеся в любой точке земного шара. Судя по археологическим свидетельствам, здесь, в предгориях Пьетрошу, люди жили еще во времена неолита. Это неудивительно. Равнинная местность и плодородная почва, а также реки, стекающие с находящихся совсем рядом гор, позволяют заниматься сельским хозяйством. Точно известно, что в XIV веке, во времена Молдавского княжества, эти села уже существовали. И сейчас, если посмотреть на карту, между Радуце и горами можно увидеть целую сельскую агломерацию. Обработанные поля чередуются с жилыми домами. Только выходишь из одного села и сразу оказываешься в соседнем. Иногда среди традиционных деревянных и более современных каменных построек попадаются весьма необычные и наверняка очень дорогие коттеджи. Кстати, окруженные обычными здесь низкими и почти прозрачными заборами, что совершенно нетипично для России, в которой я прожил большую часть жизни. В Румынии принято возводить вдоль дороги большие кресты. Их ставят по разным поводам – в память об умерших родственниках, в благодарность за какие-то события. Кресты имеют разную форму, размеры и изображения, сделаны из различных материалов, но их объединяет одно – все они построены по чьему-то личному желанию. По длинному пешеходному мосту я пересек небольшую реку Сучевица, которая начинается в 15 километрах отсюда в горах и примерно через такое же расстояние впадает в Сучаву. Проходя мимо строящейся церкви, я обратил внимание на то, как необычно она воспринимается, пока не получает привычный купол и отделку. 
село Моржиня, до которого я дошел, издавна славится черной керамикой. Скорее всего, технология обжига глины в присутствии дыма, из-за которого она и получает такой цвет, существовала еще у населявших эти места готов и даков до прихода Римской империи. А в 12-15 веках гончарное ремесло стало активно развиваться уже в молдавском княжестве. До появления у власти коммунистов в этом селе действовало более 60 мастерских, но затем владение частным гончарным кругом стало считаться преступлением, поэтому большинство мастеров, а в Маржине существовали целые династии гончаров, сменило род деятельности, а кто-то продолжил заниматься глиной подпольно. После завершения эксперимента по построению коммунизма несколько энтузиастов решило восстановить традиционный для села промысел. И в рабочие дни здесь можно не только увидеть или купить необычную керамику, но и посмотреть, как из куска глины появляются кувшины, тарелки, вазы и другие полезные в быту предметы. На северной окраине села Маржиня расположен небольшой женский монастырь. По сравнению с обителями, которые я видел в прошлые поездки, он совсем молодой. Первая его настоятельница прошла посвящение 10 с половиной лет назад, а современный вид, включающий расписанную церковь, трапезную, колокольню и кельи, он приобрел только летом 2019 года, когда закончились основные строительные работы. Но когда-то такой путь, появление и первые годы своего существования – проходили и те древние монастыри, которые сейчас кажутся неотъемлемой частью ландшафта, на котором они стоят. Интересно, что в Румынии ставят и зажигают свечи не непосредственно в здании храма, как это принято в церковных традициях других православных стран, а в специально предназначенных для этого пристройках. Обратно в Редеуце я поехал привычным автостопом, выбрав для ожидания машины одну из самых классических позиций – возле автозаправки. Достаточно быстро уехал и был сильно удивлен предоставившейся возможностью послушать музыку с ставших уже давно раритетом кассет, проигрываемых на очень неплохо сохранившейся магнитоле. В следующем выпуске путешественник переедет на новое место жительства с севера на юг Румынии и познакомится с городом Джурджу. 